இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய அந்த தொடர் வினா வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் இது ஒரு கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி இது வந்து ஒரு மின் ரசாயன மின் ரசாயன நீங்கள் படித்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த உலகு இந்த அஞ்சு கூற்றையும் நீங்கள் ஆராயணுமே இருந்தால் இந்த அஞ்சு கூட்டையும் சரியாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணுமே இருந்தால் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வியூவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அதாவது மின் ரசாயனக்கெல்லாம் மின் பகுப்பு ரெண்டு மேலே இதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டும் சம்மந்தமான கூட்டுக்களை தான் ஆராய போகிறோம் கேள்வி ஈஸியாக இருக்கும் கேள்வி இதை செய்துட்டு போகிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இது விஷயங்களை ஆராயணா ஒரு கண்டிக்கு நாங்கள் அதுக்குள்ள நான் பின் கேள்விக்குள்ள போயிடலைனா இதுதான் எங்களை கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்குது கையில் அதே மாதிரி நான் கேள்வி செட் பண்ணியிருக்கிறேன் கேட்ட ஆக்களுக்கு மெட்ரா கழுதியில் கேள்வியை பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லை ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சு கொள்ளலாம் நான் இப்போ கேள்விக்குள்ளே போக இல்லை நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் நாங்கள் என்ன விஷயம் படிக்கிறோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் மின் ரசாயனம் என்றது நாங்கள் மின் வாய்களை பயன்படுத்தி இரு வகையான மின் கிழங்களை உருவாக்குறோம் மின் ரசாயன கிழங்களை உருவாக்குறோம் மின் வாய்கள் மின் வாய்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கிறது அல்லது மின் வாய் சமநிலை மின் வாய்களின் வகைகள் என்ற மாதிரி நாலு வகைகள் இருக்கு நான் இப்போ அதெல்லாம் ஓரளவு அதுக்குள்ள எல்லாம் போக இல்லை அடுத்தது மின் கடத்து திறன் ஆரம்பமான அடிப்படையாக தான் கரசல் வந்து மின் கடத்து திறனை பற்றி ஆறாயிரம் அதிலிருந்து மின் வாய் மின் வாய்கள் என்ற வகைகள் என்று போகிறோம் இந்த மின் வாய்களுக்கு மின் வாய் அழுத்தங்கள் இருக்கு என்று படிக்கலாம் இந்த மின் வாய் அழுத்தங்களை நியம தாழ்த்தல் அழுத்தங்கள் என்று படிக்கலாம் இந்த நியம தாழ்த்தல் அழுத்தங்கள் வெப்பநிலை அமுக்கம் சார்பாக தங்கி இருக்கும் வெப்பநிலை அமுக்கம் செறிவு போன்ற காரணிகளில் தங்கி இருக்கிறதால அந்த காரணிகளை வெப்பநிலை அமுக்கம் செறிவு போன்ற காரணிகளை நியமமாக வைத்து அல்லது மாறுலியாக வைத்து ஒவ்வொரு நிய நியம மின் வாய்களுக்கு நாங்கள் அழுத்தங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அழுத்தங்களை எவ்வளோ அழுத்தம் என்றது சார்பு அழுத்தங்களை ஐதரசன் மின் வாய் சார்பாக அளந்து அந்த மின் தாழ்த்தல் அழுத்தங்களின் அடிப்படையில் மின் ரசாயன தொடரை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்போ நீங்கள் நாங்கள் இப்போ மின் வாய் என்று சொல்ல மாட்டோம் அப்போ மின் ரசாயன கிழத்தை நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் வியூவில் பார்க்குறேன்னா இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நினைக்கிற ஒரு பிரயோசனமான கிளாஸாக இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் ஏழு மண்டால் ஃபுல்லாக முடிக்கிறமான்னு பார்க்குறேன் இல்லாட்டி இதில் தொடர்ச்சி அடுத்த கிளாஸில் நடைபெறும் ரைட் அப்போ நாங்கள் மின் ரசாயனம் மின் ரசாயன கிழங்குகள் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே மேஜராக வந்து ரெண்டு ஆப்பிரிக்கலாம் மின் ரசாயன கிழங்குல மேஜராக ரெண்டு ஆப்பிரிக்கலாம் ஒன்று கல்வானி கிழம் மற்றது மின் பகுப்பு கிழம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஒன்று இருக்கு ஓகே மின் பகுப்பு கிழம் கல்வானி கிழம் அல்லது வோல்டா கிழமைன்னு சொல்லுவோம் மற்றது மின் பகுப்பு கிழமைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டும் இதை நீங்கள் படித்த வேண்டிய படித்தாக்களுக்கு தான் படிக்க துப்புரவா படிப்பு படிக்காதவர்களுக்கு இந்த ரிவைஸ் பொருந்தாது படித்தாக்களுக்கு அதாவது மின் ரசாயனம் என்ற ஒரு கா பார்த்தாக்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு தான் நாங்கள் ஷோட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த ரெண்டும் அதாவது மின் கலம் கல்வானி கலம் என்ன அடுத்த மின் பகுப்பு கலம் மின் பகுப்பு கலம் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்ன்றது முதல் ஆராய்ச்சி வை என்ன டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் எங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன நடக்குது என்றதை நாங்கள் இப்போ தொகுத்து படிக்க போகிறோம் நீங்கள் தனித்தனியாக படிச்சிருப்பீங்க நாங்கள் தொகுத்து படிக்க போகிறோம் என்றதை இருக்கா பார்க்கலாம் அப்போ அதில் நாங்கள் இதில் முதலாவது பார்க்கலாம் இதில் நடக்கிற சக்தி மாற்றம் என்ன இந்த கேள்வி அந்த சக்தி மாற்றமாக ஒரு பாயிண்டாக வருது சக்தி மாற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த இதை யோசிச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு மின்ற ஓட்டாக்கலம் அதாவது இந்த கல்வானிக்கலத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரசாயனம் முதலாவது விஷயம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது விஷயம் ரசாயன சக்தி ரசாயன சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படும் ரசாயன சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படும் இதில் ஒரு முக்கியமான நாலஞ்சு பாயிண்ட் பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ரசாயன சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படும் மின் வகுப்பு கலத்தில் மின் சக்தி மாறி ஆப்போசிட் ரசாயன சக்தியாக மாற்றப்படும் மின் சக்தி ரசாயன சக்தியாக மாற்றப்படும் ஷோட்டாளுங்க ரசாயன சக்தியாக மாற்றப்படும் ஒரு விஷயம் அப்போ அது உங்களுக்கு தெரியுமே நாங்கள் இங்கே இங்க ரசாயனம் அதாவது மின் வாய்களில் ரசாயன மாற்றம் நடைபெற்று சுற்றில மின்னோட்டம் வருது இலத்திரன் பாய்ச்சல் காரணமாக மின்னோட்டம் நடக்கும் அங்க நீங்கள் பேட்டரி ஒரு பேட்டரியை இணைக்கிறீங்க ஒரு பேட்டரி அதாவது பேட்டரி வந்து என்ன பேட்டரி வந்து நேரோட்டம் மீ நேரோட்ட மின் வாய் தான் இங்க நேரோட்ட மின்னோட்டம் தான் இங்க வளங்குவோம் டிசி கரண்ட் நேரோட்ட மின்னோட்டத்தை இணைக்கிறோம் இணைச்சு நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள கரசல்களுக்குள்ள ரசாயன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறோம் ஒட்சியத்தில் தாழ்த்தல் அடையலாம் ஒட்சியத்தில் தாழ்த்தல் பின்னுக்கு வருவோம் இப்ப என்ன டிஃபரண்ட் என்று பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு அனோடன்றது அதாவது மின் வாய்களில் அனோடன்றது மின் கலங்கள்
ரைட் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேதகட்டுகள் இருக்கு அப்ப இங்க வந்து உங்களுக்கு அனோட்ன்றது மைனஸ் கெதோட்ன்றது பிளஸ் ஆ இருக்கும் ஆனா இங்க ஆப்போசிட் ஆ இருக்கும் இங்க அனோட்ன்றது வந்து உங்களுக்கு அனோட்ன்றது இங்க வந்து பிளஸ் ஆ இருக்கும் கெதோட் இங்க வந்து மைனஸ் ஆ இருக்கும் கெதோட் வந்து மைனஸ் ஆ இருக்கும் என்ன கெதோட் வந்து மைனஸ் ஆ இருக்கும் அது அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கப்ப மீன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிளஸ்ஸோட இணைக்கிற மீன் பாய் அனோட் மைனஸோட மீன் இணைக்கிற மீன் பாய் கெதோட் அது இருக்கலாம் மின் கெல வால் கல்வானி கிழமை அல்லது மின் பாய் சாதனை கிழமைன்றதை சொல்லலாம் அதை பொறுத்த வரையில இலத்திர நடத்தி கூடிய மின் பாய் இலத்திர நடத்தி எங்க இருந்து இலத்திரம் பேருக்குது இலத்திரம் பாய்ச்சி எங்க நடக்கும் மேக்னீசியத்திலிருந்து இங்க ஓடுது மேக்னீசியத்தில் இருந்து இது கிளால ஓடுது அப்ப இலத்திர நடத்தி கூடிய மின் பாய் அனோட் அண்டு இலத்திர நடத்தி குறைந்த மின் பாய் அதாவது எங்க இலத்திரம் குறைஞ்சிருந்து அது இலத்திரம் பாய் இதை பொறுத்த வரை ஏஜி இது வந்து கெதோட் அண்டு அழைக்கப்படும் இங்கே அப்படித்தான் கதை ஒப்போசிட் அப்போ ரெண்டு அப்போ நாங்கள் எப்போவுமே அனோட் எப்போவுமே இப்போ நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு வர விஷயம் அனோட் அண்டா பிளஸ் ஆன் நைக்கிறது அனோட் என்றது எங்கே பிளஸ் ஆக இருக்கும் பண்ணால் மின் வகுப்பில் மட்டும்தான் பிளஸ் ஆக இருக்கும் ரைட் மின் வாயில் அனோட் என்றது இலத்திர நடத்தி கூடிய மின் வாயாக செயல்பட போகுது அப்போ அது வந்து அது கெதோ அது மைனஸாக இருக்கும் அது மைனஸாக இருக்கும் அடுத்தது சுயமாக நடக்கும் எது மின்கல தாக்கங்கள் வந்து மின்கல தாக்கங்கள் சுயாதீனமானது சுயாதீனமானது சுயாதீனமான அண்டா இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் டெல்டா ஜி மைனஸ் அந்த டெல்டா ஜி மைனஸா இருக்கு டெல்டா ஜி வந்து மைனஸா இருக்கும் அல்லது ஜீரோவோட சின்னனா இருக்கும் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஜீரோவோட சின்னனா இருக்கும் என்று சொல்லலாம் மைனஸா இருக்கும் அல்லது ஜீரோவோட சின்னனா இருக்கும் இங்க ஆப்போசிட் சுயாதீனம் அற்றது சுயாதீனம் அற்றது ஆகவே டெல்டா ஜி வந்து பிளஸ்ல இருக்கும் அல்லது இன்னொரு சொல்லுண்டா பூச்சியத்தை விட பெருசா இருக்கும் என்று சொல்லலாம் பூச்சியத்தை விட பெருசா இருக்கும் அப்ப அது மூன்றாவது போயிட்டு ரைட் நாலாவது பாயிண்ட் இந்த கிளம் இயங்குற என்றால் அதாவது நாலாவது பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம் இந்த ஒரு கல்வானி கிளம் இயங்கணும் என்றால் நீங்கள் புறத்தை இருந்து வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அதாவது சுயானமான என்று சொல்லிட்டு புற அழுத்தம் இங்கே நாங்கள் பிரிவைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பேட்டி இன்னொரு பேட்டி எங்களுக்கு தேவை புற அழுத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை அப்போ புற அழுத்தம் இங்கே தேவையில்லை அவசியம் இல்லை புற அழுத்தம் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் என்று சொல்கிறோம் புற அழுத்தம் எங்களுக்கு இங்கே தேவையில்லை ஆனால் எங்கே இன்பவ பகுதியில் நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு கட்டாயம் ஒரு புற அழுத்தம் ஒன்று போடுங்க ஒரு பேட்டரி ஒன்று கொடுக்குமா ஒரு நேரோட்ட பேட்டரி ஒன்று நேரோட்டத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரி ஒன்று முதல் ஒன்று கூட கட்டாயம் பண்ணும் அப்போ இங்கே புற புற அழுத்தம் புற அழுத்தம் தேவை எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து இங்கே அவசியம் ஆகுது அப்போ கட்டாயம் வேணும் புற அழுத்தம் வேணும் இப்படி நீங்கள் சிம்பிளாக ஐடென்டி கொள்ளலாம் அதை பிரித்து போட்டு ஏன்னா நாங்கள் வடிவாக விளங்கி படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கலாம் கேள்விகள் இப்படித்தானே வருகுது கேள்வி கேட்ட மாதிரி படிக்கிறேன் போக கூடாது நாங்கள் சரியான கன்செப்டை விளங்கி கொண்டு போட்டால் என்ன கேள்வி வந்தாலும் செய்யும் நாங்கள் போய் சரி பாஸ் பேப்பரை வச்சு கொண்டு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் அது கேட்ட மாதிரி அது சில வேலை பிளே ஆகியும் கொண்டு போகலாம் அவங்களுக்கு நாங்கள் முதல் அடிப்படை தேரியம் வழங்கிக் கொள்ளும் போது பாஸ் பேப்பரை வச்சு கொண்டு ஆராயும் என்னென்ன கேள்வி வருதுன்றதை வச்சு கொண்டு ஆராயும் சரிதானே அப்போ இது வந்து ரெண்டு கிளம் சரிதானே ரெண்டு கிளத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இனி இதுக்குள்ள இது எல்லாமே இதில் இந்த மின் வாய்கள் எந்த மின் வாயிலேருந்து எந்த மின் வாய் கல்வானி கிழத்தை பொறுத்தவரையில் எந்த மின் வாயிலிருந்து எந்த மின் வாய்க்கு மின் ஓடுது இல்லை இலத்திரன் பாய்ச்சல் ஓடுது என்றெல்லாம் நாங்கள் மின் ரசாயன தொடரில் அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு அனோட் கேதோட்டை கண்டுபிடிக்கணும் மின் ரசாயன தொடரை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு அனோட் எது கேதோட்டு எதுன்ற கண்டுபிடிச்சு எங்களுக்கு தெரியும் எப்பவும் அனோட்ல இருந்து கேதோட்டுக்கு இலத்திரன் பாய்ச்சல் நடக்கும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் என்ன நடக்கும் மின்னோடு ஆப்போசிட்ல மின்னோடும் அப்ப மின்னோட மண்டால் அது மூடிய மின் சுட்டா இருக்கும் மூடிய மின் சுட்ட இருக்கோட மண்டால் எங்களுக்கு அங்க ஹெல்ப் பண்ணது உப்பு பாடம் ஹெல்ப் பண்ணுது மூடிய மின் சுட்டை உருவாக்குறதுக்கு உப்பு பாடம் ஹெல்ப் பண்ணுது ரைட் இந்த சுற்று வந்து திறந்து இருக்கு மண்டா சுற்று வந்து இப்ப மூடி இருக்கு அதாவது மூடிய மின் சுட்டா ஆளி மூடி இருக்கு ஆளியை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க பிசிக்ஸ் ஆளி மூடி இருந்தால் எஸ் அண்ட் குறிச்சு வச்சு குறிக்கிற எஸ் அண்ட் எல்லாம் குறிப்பாங்க சில இதில் குறிச்சு அப்படி இங்கே கேட்கலாம் படிக்கூட இருக்கு தரம் கொடுக்கும் அப்போ இந்த ஆளி வந்து மூடி இருக்கு ஆளி மூடி இருந்தால் மின் ஓடுது அந்த இடத்துல சுற்று மூடப்பட்டிருக்கு மின் ஓட்ட நடக்கும் ஆளி திறந்திருந்தால் இந்த தொகுதி சமநிலைக்குரியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மின் வாயும் இந்த க மின் பவுபர் கரசலோட சமநிலையில் இருக்கு மின் வாய் சமநிலையில் இருக்கு ஏன்னா மின் வாய் சமநிலையில் இருக்கு அப்போ அதுகளையும் பார்த்து கொடுங்க அந்த சமநிலை என்ற கன்செப்டுக்குள்ளே நாங்கள் மின் ரசாயனம் படிக்கிறோம் ஒட்சி இட்டம் தாழ்த்தல் பிளஸ் சமநில அதுதான் இங்கே வச்சு படிக்கலாம் அப்போ மின் ஒரு மின் கவர் கலம் புற
அல்லது பிளாட்னம் மின் வாய்களை பயன்படுத்தினா இந்த மின் வாய்கள் தாக்கமடையா இவங்களை சொல்றது சடத்துவ மின் வாய்கள் வேற சில மின் வாய்களை சடத்துவம் இல்லாத மின் வாய்களை நாங்கள் வைப்போம் என்றால் சில பல மின் வாய்களும் என்ன செய்யும் மின் ரசாயன தாக்கத்துக்கு உள்ளாகிற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கு நாங்கள் போ போ பார்க்கலாம் ரைட் அப்ப இந்த அனோட்ன்றது அனோட்ன்றது என்ன பிளஸ் நினைக்கப்படுகிறது அந்த பேரங்க இதுல அனோட்ல வந்து பிளஸ் சார்ஜ் இருக்க போகுது பிளஸ் இடத்துடத்தி கூடிய மின் வாயர் இருக்கு மிஞ்சி சாரி நேரேற்றம் நேரேற்றம் உடைய மின் வாயர் நேரேற்றம் கூடிய ஒரு மின் வாயர் இதுல தொழிற்படப்போது இந்த மின் பகுக்களத்துல மின் பகுப்பு கலத்துல மின் பகு பகுப்பு கல மின் பகுப்பு கலத்துல அப்ப என்ன நடக்கும் என்றா அந்த மின் பகுப்புக்கு நீங்க கொடுக்கக்குள்ள என்ன நடக்கும் என்றா எப்போதுமே உங்களுக்கு அனோட்டண்டா அனோட்டண்டா தெரியும் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிற மின் வாய் தான் அனோட் ஒட்சியேற்றப்படும் ஒட்சியேற்றம் நடைபெறும் மின் வாய் அனோட்டாகவும் தாழ்த்தல் நடைபெறும் மின் வாய் கதவோட்டாகவும் சேர்ப்பது டெபினிஷன் அப்ப அனோட்ல எங்களுக்கு ஒட்சியேற்றம் நடக்கிறபடியா அனோட்ல போய் இந்த மைனஸ் கூறுகள் போய் ஒட்சியேற்றம் பண்ணா என்ன இலத்திரனை இழத்தல் இந்த மைனஸ் கூறுகள் போய் இலத்திரனை லாஸ் பண்ண போகுது இலத்திரனை இழந்து என்ன நடக்கும் ஒட்சி ஏற்றத்துக்கு உள்ளாகும் மைனஸ் கூறுகள் போய் இலத்திரன் இழந்து ஒட்சி ஏற்றத்துக்கு உள்ளாகும் கதோட்ல அப்ப ஏன் மைனஸ் கூறுகள் இலத்திரன் இழக்கக்கூடிய இருக்கு அப்ப மைனஸ் கூறுகள் ஏன் இலத்திரன் இழக்கக்கூடிய மைனஸ் கூறு எப்படி வந்து வேண்டிய வசதி ஏதோ ஒரு இலத்திரனை ஏற்றுக்கு வேற குளோரின் இலத்திரனை ஏற்று சிஎல் மைனஸா போறேன் அப்ப குளோரின் ஏற்ற இலத்திரன் என்ன செய்யலாம் சிஎல் மைனஸ் சரி பி என்ன செய்யலாம் சிஎல் மைனஸ் இலத்திரன் இழந்து சிஎல்ல மாறலாம் சிஎல்ல மாறலாம் சரி ஏண்டா இலத்திரனை இழக்கக்கூடியால் தான் அதுல போய் இலத்திரன் இழக்கக்கூடியால் தான் என்ன செய்யலாம் போய் இலத்திரனை லாஸ் பண்ணலாம் அதாவது இலத்திரன் இடத்துல என்ன ஒட்சி ஏற்றம் அடையலாம் ஒட்சி ஏற்றப்படக்கூடியால் தான் ஒட்சி ஏற்றம் அடையலாம் இப்ப சும்மா இதுல நீங்கள் இப்ப சும்மா திங்க் பண்ணி பாருங்க அடிப்படையை வச்சு கூட திங்க் பண்ணுங்க இதுல வந்து போய் சும்மா சொல்ற என்ஏ பிளஸ் போய் இதுல ஒட்சி ஏற்றம் அடைய மாட்டேன் மகிழ்ச்சா அது நடக்காது ஏன் என்ஏ பிளஸ் ஒட்சி ஏற்றம் அடையலாம் அது மேக்சிமம் ஒட்சி ஏற்றல அதான் உறுதி அதுக்கு மேலே அவர் ஒட்சி ஏற்றம் அடையலாம் அப்ப அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அது அங்க போவாது எங்க அனோட்ல போய் அதுக்கு அனோட்டுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இல்லை ரைட் அப்ப ஒப்போசிட் ஒப்போசிட் பிளஸ் பிளஸ்க்கு மைனஸ் மைனஸ் போய் இலத்திரன் இழக்கு அதே மாதிரி கதோட்ல போய் என்ன கதோட்ல போய் பிளஸ் கூறுகள் பிளஸ் கூறுகள் என்ன செய்யும் இலத்திரனை வாங்கும் இலத்திரனை ஏற்கும் இலத்திரனை ஏற்றல் செய்ய முறைக்கு என்ன சொல்றோம் தாழ்த்தல் இலத்திரனை ஏற்றல் செய்ய முறைக்கு தான் நாங்கள் பேர் வச்சிருக்கிறோம் தாழ்த்தல் தாழ்த்தல்னு சொல்றோம் அப்போ இலத்திரனை ஏற்று தாழ்த்தல் அடையும் இலத்திரனை ஏற்று தாழ்த்தல் அடையும் இப்போ இதுதான் அங்கே நடக்கிற அடிப்படை அடிப்படை ஒட்சி ஏற்றம் தாழ்த்தல் இல்லை நான் அன்றைக்கு ஒட்சி ஏற்றம் தாழ்த்தல் படிப்பீக்கு மின் ரசாயனம் பற்றி சொன்னான் இப்போ மின் ரசாயனம் படிப்பிக்கு சொன்னேன் ஒட்சி ஏற்றம் தாழ்த்தல் அடிப்படையை பற்றி சொல்றேன் என் அவர் மின் ரசாயன கிளம்புன்றது ஒட்சி ஏற்றல் தாழ்த்தல் நடைபெறுற பகுதி தான் அது சாதாரண ஒட்சி ஏற்றமோ தாழ்த்தல் நடக்காம இந்த இந்த நடக்காத ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் இஞ்சி கதை கேளாது மின் ரசாயனத்துல கதை கேவே இல்லாது ரைட் அப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட் ஞாபகம் பண்ணுங்க ஏன்னா நாலு பாயிண்ட் ஞாபகம் அதாவது வெல்வானி கிழத்துக்கும் மின் வகுப்பு கிழத்துக்கு முடியல நாலு பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு நாலு வித்தியாசங்கள் இருக்கு அந்த வித்தியாசங்கள் எப்படி அனோட் கேதோட எப்படி இது விரிவான நாங்கள் பார்க்க போறோம் அடுத்தது அனோட் கேதோட எப்படி நாங்கள் டிசைட் பண்றோம் ரைட் அப்ப இது விளங்கி இருக்கும் அங்கால போகும் அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணம் என்றால் இது ஒரு மின் ரசாயன கிளம் எலக்ட்ரிக் மின் அல்லது கல்வானி கிளம் ஒரு கல்வானி கிளம் வேணா உங்களுக்கு ஒரு கல்வானி கிளம் தந்துருக்கு இந்த கிழங்களை இது ஒரு அடிப்படை இதுதான் இந்த பேட்ரி இந்த அடிப்படையானால் இது இதுதான் வோல்டா கண்டுபிடிச்ச அப்படியே வோல்டா கிளம் அப்படின்னு சொல்றோம் பேட்ரி இந்த அடிப்படையே இதுதான் இந்த ஆனா இந்த கிழங்களை நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்றோம் அங்கே அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க நாங்களே இந்த பேட்ரி பற்றி படிக்கிற மாட்டா இந்த பேட்ரியில நாங்கள் யூஸ் பண்றோமா எங்களுக்கு கிணக்கு பயன்பாடு இருக்கு பேட்ரியால ஏன்னா வீட்டுல டார்ச் பேட்ரி வச்சிருக்கிறோம் இதை விட மோட்டார் பைக்ல பேட்ரி வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா இதை விட கார்ல பேட்ரி வச்சிருக்கிறோம் இதை விட போன் போன்ல பேட்ரி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசமான பேட்ரிகள் ஆனால் கன்சப் ஒன்று தான் ஒட்சி ஏற்றல் தாழ்த்தல் தான் கன்சப் ஒன்று தான் ஒரு ஒட்சி ஏற்றல் நடக்கிற ஒரு அனோட் பகுதி இருக்குது ஒரு தாழ்த்தல் நடக்கிற இன்னொரு பகுதி இருக்குது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு நடக்கும் வேண்டாம் சுற்று மூடிய சுற்று ஆகுது எங்களுக்கு ஒரு பேட்ரி இருபத்தரம் பாய்ச்சி நடக்குது பேட்ரியாக செய்யப்படும் போது அப்போ கன்சப் சின்ன ஒரு கன்சப் அதில் பயன்பாடு பெரிய பயன்பாடு பயன்பாடு பெரிய பாடு அப்போ இப்படி இந்த பேட்ரியெல்லாம் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து நாங்கள் லேபில் செய்து பார்க்குறது தான் சரி கல்வானி கிழங்கள் வோல்டா கிழங்கள் எல்லாம் நாங்கள் லேபில் செய்து பார்க்கலாம் அப்படிதான் இதை நீங்கள் உயிரில் வச்சு கொண்டிருக்கீங்களா இதில் கிடக்கு குறைபாடுகளும் இருக்கு அப்புறம் இதை மாடி மாடலைஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் இப்போ
loss of electron. Electron loss. Electron one is not Cathode reduction. Electron gain of electron. Electron one is not covered. Then it Right? Fine. Then we will put this in the middle. Now, if you look at this, you can see point. 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 And I'm going to internet a party path to particular who will be dying on an angle. Poy Pakla, you open the Parangala path and the same line. You got a good thing of a cigarette. The way in the Parangala path is a very single line. What are you actually doing? The Saturn Monday, Saturn two plus solution order, summon lane in the movie. For a ringle or connect Pandimodia means to talk, Pupalaman and join Pandimodia means to talk. Saturn Monday in the Sidamanda, Saturn Monday in the Lande, Saturn two plus a caracular. Saturn on the other Lande. Saturn two plus a caracular. Then you got it in your letter and day. We let the ranger, we let the ranger, caracal letter, 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 caracal Oral electron and lagranda, may not only let the lacabo only get a brigilla. I would see it in the altel, and the original or see it in the altel, ready put. Oral or see it in the veranda, which a metal talta per them. Are the arrow seated upon them, air talta per them? I could then return the winter sanator. Vanotla, Naha Miracle, other carapo. Carapo, Naha, Milatan and this at two plus a marapo. Cathodla, subpericle, subpilla, and other pula, Minbo or carousel, subpo two plus, the put two plus and a similar, electron eight subpapi party, if a paper. This is the body. 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 This Mingalam parting and Uram Mingalat in the stable about the one point five hundred children. And Abudi in the Mingalatan and became born to celebrate in an unquit solila in one point and a one point one. If you conjuring one point one there with a voltage. The voltage on the other arm but the land one point one voltage. Perella Yanga to Angel and the Serivilla Mar in the arm of the one more decimeter minus the Serivilla and Arab Nipping, Niam Mingala. One more decimeter minus the Serivilla and Arab Nipping. In the Kulain Serpent two plus. One more decimeter minus three cerebral and Aram Nichiri people. Another in the same one, two plus cerebral, particularly a food. One more decimeter minus the particular food. And as a two plus particular, Puranjo on the wall. A particular cerebral marno in the marina, Niama, wind violet and mari, Niama, wind violet and marna, voltage marigon brook. Voltage marigon brook. So then, a particular in the visium, the clear graph is Upupala, Upupala men at the Gaga Pine Bertha. Upupala men put young little help and the Kalatha put young away kill. And Rayla, my name came on a visiting. A particular angle, Palamia Park, and I recall a curly hill club in the Clavalamia. Ningle in the Padata Padding, the Vulang, who put part of the Bordel and I'm going to case here by my case here. Let Oika Patauru, well, a case here in the solution, case here solution in the Vachipo, and a serum, a Panjala Chibutra, a Panja and the Gulag, the Calamian Gay, the movement, the movement like Right? A man out language oxidation at a Kralangal reaction. Z2+ Plus <laughs> Suppose I'll be 
ஒரு வோல்டா கிரத்த உருவாக்கலாம் வேண்டாம் இல்லை என்ன இதுதான் அந்த இது அடிப்படை என்ன இதை பற்றி படிக்கிறேன் நீங்க எந்த ஒரு உலோகமா பயன்படுத்த உலோகங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது வாயு மின்பாய்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது திரம மின்பாய் எச்சி பயன்படுத்தலாம் எந்த ரெண்டு மின் மின்பாய்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மின்கலங்களை உருவாக்கலாம் அதான் இந்த மின் ரசாயன தொடர்ற மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன எங்களுக்கு தேவையான ஒரு பேட்டரியை வந்து அந்த தொடர வச்சு கொண்டு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு என்ன பெர்மன் அல்லது என்ன வோல்டேஜ் அளவு பேட்டரி வேணுமென்றத நாங்கள் அந்த செலக்டட் மின்வாய்களை செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படி ஒரு மின்வாய் ஒரு பேட்டரியை நாங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மின் ரசாயன தொடர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு மின் ரசாயனத்தோட உபயோகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு தேவையான அளவு பேட்டரியை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஒரு பேட்டரி எங்களுக்கு தேவை வேண்டாம் அந்த பேட்டரியை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் குறிப்பாக மாதிரி அது கேட்ட மாதிரி என்ன செய்யணும் ஆன் ஓட் கேதோட்ட செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மூடிய மின் சுட்டாக வேண்டாம் என்ன செய்யலாம் அந்த பேட்டரியை செலக்ட் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ இதுக்குள்ளே நாங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் எங்களுக்குள்ள இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு நான் ஒரு டென் கொஷின்ஸ் குறிப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அந்த டென் கொஷின்ஸுக்குள்ளே இதுக்குள்ளால நீங்கள் இந்த இதை பற்றி படிக்கலாம் முதலாவது கேள்வி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு கல்வானிக் கிழத்தை வச்சு கொண்டு இரண்டாயிரத்தி எம் சிக்ல ஒரு கேள்வி வந்து கொண்டு இருக்கு செகண்ட் பார்ட்ல ஒரு கேள்வி கட்டாயம் இருக்கு மின் ரசாயனத்தை பற்றி அப்ப விடையிலாது நாங்கள் என்ன விடையிலாது இதுல விடையாது ஈஸி சரியான ஈஸி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈஸியா படிக்கலாம் இது ஒரு பெரிய கஷ்டம் பெரிய விளக்கமோ பெரிய கஷ்டமோ ஒன்று பெரிய ரைட் அப்ப இதுல ஒன்று கேட்கலாம் உங்கள்கிட்ட வலிமையா கேட்கலாம் அப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு அனோட்ன்றது ஒட் சீட் நடைபெறுற மீன் பாய் அப்போ நாங்கள் அதனை பார்க்க எங்களுக்கு உள்ளது அனோட்ன்றது இப்போ நாகம் இதை பொறுத்த இல்லை ஆன்சர் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் கெதோட்டன்றது செப்பாக இருக்கு அது எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அடுத்தது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்கள் அனோட் கெதோட் மீன் பாய் அதே நேரம் அனோட்ன்றது மைனஸ் முனையாக இருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் அடுத்த இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்புறம் பேட்ரிக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் முடிவு இருக்குது தானே அப்போ உங்களுக்கு அந்த பேட்ரியிட்ட குறியீடு தெரியும் தானே பேட்ரியிட்ட குறியீடு இப்படி தான் நாங்கள் பேட்ரியிட்ட குறியீடு பாவிக்கிறோம் சர்க்கிட் குறியீடு இப்படி தானே பாவிக்கிறோம் ரைட் இதில் இந்த பெரிய பகுதி பிளஸ் ஒன்று குறிக்கிறோம் சின்ன பகுதியை மைனஸ் ஒன்று குறிக்கிறோம் அப்போ இப்படி போட்டு விட்டோம்னா எங்கள சேனலுக்கு பேட்ரி இல்லாமல் அப்படி தானே பழகிறது என்ன இந்த பிசிக்ஸ் படிக்கிறவடியாக தப்பிடுவீங்க இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள நாங்கள் பேட்ரி இல்லாமல் இந்த மின் வாயிலாக கேட்டு காட்டினோன்னா இப்படி போட்டு பிளஸ் மைனஸை கேட்டோன்னா புலம்பிடுறது அப்போ இது என்ன இது நாகம் மைனஸ் பக்கம் நாகம் இது என்ன இது ப்ளஸ் செப்பு செப்பு ப்ளஸ் என்ன செப்பு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது நா இது நாகம் வந்து மைனஸாக இருக்கும் அது தெரியும் அது தெரியும் ரைட் அது அது வளமே என்ன வளமையான விஷயம் ரைட் அப்போ அப்போ இதை பற்றி தெரியும் அப்போ நான் ஒரேடியாக அனோட்டை எதுவும் கதோட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அனோட் தான் எப்போ எங்களுக்கு வந்து மைனஸ் முனைவாக இருக்கும் பேட்ரியில் கதோட் வந்து ப்ளஸ் முனைவாக இருக்கு அடுத்தது அனோட் கதோட்டில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் அங்கே ஓல்ரெடி பார்த்துட்டேன் ரியாக்ஷன் என்று கேட்டிருக்கு அப்போ அனோட்டில் எங்களுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் நாகல் ஜெட் அண்ட் சாலிட் இது சிம்பிளாக போட்டுட்டோமா ஜெட் அண்ட் இந்த எல்லாரும் ஜெட் அண்ட்ஸ் அப்போ தானே படிப்பு எதாவது கேட்பானிக்கலாம் வந்தேன் அப்போ ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் கேரசல் ப்ளஸ் டூ இஆ போக போதும் டூ இ ஏழு மணி இந்த எலக்ட்ரானிக்கு அந்த மைனஸை போடுவோம் அப்போ தான் அந்த மைனஸ் மைனஸ் எல்லாம் நியூட்ரல் ஆகும் ஏற்றத்தின் அடிப்படையில் சரி அதே மாதிரி கெதோட்டில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது செப்பு டூ ப்ளஸ் கேரசல் ஏக்யூ இலத்திரன் ஏற்குது ரெண்டு இலத்திரன் ஏற்குது செப்பாக மாறும் அப்போ அது கெதோட் ரியாக்ஷன் செப்பு சொல்லிட்டா போகும் செப்பு போய் படியுது க அப்போ செப்பு படியுது நாகம் கரையுது இந்த இந்த நாகம் கரையும் இனி அந்த இன்னும் அடுத்து மூன்றாவது வந்து மட்டும் இலத்திரன் பாய்ச்சுக்கிற திசை இலத்திரன் எந்த திசையிலிருந்து எந்த எங்கே இலத்திரன் பாயும் அது பார்த்துனா இலத்திரன் வந்து எப்போவுமே நாக முனையிலிருந்து செப்பு முனைக்கு இலத்திரன் பாயும் செப்பு கேத நாக மின் வாயிலிருந்து செப்பு மின் வாய்க்கு இலத்திரன் பாயும் அதாவது மைனஸ் முனையிலிருந்து ப்ளஸ் முனைக்கு செப்பு இந்த இலத்திரன் பாயும் நாலாவது கேள்வி இதுக்குள்ள என்ன கேட்கலாம் நாலாவது கேள்வி கிளத்தாக்கம் கிளத்தாக்கம் பண்ணால் என்ன இந்த கிளத்தின் கெல கிளம் அதாவது கிளத்தாக்கத்தை பற்றி நாங்கள் இப்போ கதைக்கலாம் கிளம் வெளி கிள மூடி இருந்தால் தான் கதைக்கலாம் ஆளி மூடி இருந்தால் தான் கிளம் என்ன செய்ய போது வெளிச்சுட்டுக்கு மின்னோட்டத்தை வழங்க போகுது அப்போ அப்படி வழங்குற டைமில் தான் கிளத்தாக்கம் நடக்கும் மற்றும்படி சமநிலை மற்றும்படி சமநிலை ரைட் அப்போ கிளத்தாக்கம் நடக்க போகுது கிளத்தாக்கம் நடக்க போது நடக்கிற கெனோட் கெனோட்டில் நடக்கிற தாக்கத்தையும் கெதோட் தாக்கம் ரெண்டும் அரைக்கிற தாக்கம்னு சொல்லலாம் இது ஒரு அரைக்கிற தாக்கம் இது ஒரு அரைக்கிற தாக்கம் இது ஒரு
பரிமாற்றப்பட்ட இலத்திரன் இந்த தொட்சியத்தின் சார்ந்த நடக்கைக்கு பரிமாற்றப்பட்ட இலத்திரங்கள் ரெண்டு ரெண்டு எத்தனை இலத்திரம் பரிமாற்றப்பட்டிருக்கு ரெண்டு இலத்திரங்கள் பரிமாற்றப்பட்டிருக்கு இது எங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு ரெண்டு 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 சில விட முதல் மாதிரி வந்துடும் ஒன்றுக்கு நான் போட்ட கேள்வி ஏஜி ப்ளஸ் போனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் மேன் பெருக்கி கொண்டோம் ஏன் கொண்டோம் மட்டும் நாங்கள் அந்த ஒட்சியத்தின் தாழ்த்தல அடிப்படை பார்த்தோம் இஞ்ச இட மாற்றப்படும் இலத்திரம் ரெண்டு ரெண்டு என்ன ரெண்டு அடுத்து கிளத்துக்கு குறியீடு இருக்கு கிளங்களுக்கு நாங்கள் குறியீடு பாவிக்கலாம் அஞ்சாவது விஷயம் கிள குறியீடு கட்டாயம் போடப்படும் ஆரம்பத்தில் ஒன் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்றது கட்டாயம் போடணும் விருப்பம் இருபத்தஞ்சு பாய் ஒன் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்ட்ரோக் இருபத்தஞ்சு பாயஸ் போடலாம் பொதுவாக நாங்கள் இதை கொடுக்கறதில்லை நீங்கள் போடுங்க இது கம்ப்ளீட் ஆர்ட்ஸ் இருபத்தஞ்சு பாயஸ் இதை விட நான் கெதோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது கொப்ப டூ ப்ளஸ் கொப்ப டூ ப்ளஸ் கெரசல் இலத்திரன ஏற்று சாரி சாரி அதாவது மின்வாயையும் கரசலையும் மின்வாயையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஏன் அது ஸ்ட்ரோக் பாவிக்கிற வேற வேற பகுதிகள் நிலை என்றால் பிரிக்கிறது பாவிக்கணும் வேற வேறு அவத்தையை பிரிக்கிறது பாவிக்கிறார் இந்த நிலை குத்து கோடு வேறு வேறு அவத்தைகளை பிரிப்பதற்கு பாவிக்கணும் அதான் நாங்கள் வடிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ரிசோர்ஸையும் நீங்கள் வாசிங்க ரிசோர்ஸ் எங்கள் டீச்சர்ஸை விட உங்களுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு தான் ரெண்டாலும் உங்களுக்கும் அது ஓகே நீங்கள் அதை வாசிங்க அது இருக்கு அப்போ இஞ்சியம் என்ன நான் குறைக்கணும் இதுவும் நீங்கள் குறைக்கணும் இவ்வளவு ஒன் மூணு டெஸ்ட் மீட்டர் மாதிரி எடுத்து நாங்கள் நியம மின்கலம் இருபத்தஞ்சு பாய்ஸ் ரைட் இனி இவர் ரெண்டு பேரையும் யார் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற உப்பு பாலம் உப்பு பாலம் குறைக்கிற என்ன சொல்றது டபுள் ஸ்ட்ரோக் பாவிக்கும் டபுள் இரட்டை நிலை குத்து கோடு பாவிக்கும் உப்பு பாலம் பாவிக்க முடியல இது கிளக்குறியீடாக அமையும் இது கிளக்குறியீடாக அமையும் அப்போ ஒட்சி ஏற்றல் தாழ்த்தல் ரெண்டு வாய்ப்பம் இனி இவர் அவர் ஆக்கள் வரைக்கும் சில வேலை அந்த நிலை குத்து கோடு போட வேண்டிய வராது பிளாட் நம்பர் ஐவு செமின் பாய் வரைக்கும் பிளாட் நம்பர் அதை நீங்கள் அவத்தையில கவனிச்சு கொடுங்க இதுல இருந்து இருக்கிறதா தட்டி பேர் இன்ற சேலஞ்சில் உள்ள மறந்துருக்கும் தட்டி பேருங்க என்னென்ன அந்த அவத்தைகளை கேட்ட மாதிரி நாங்கள் அந்த நிலை குத்தா கோடு போடுறதா போட இல்லையான்ற சில விஷயங்கள் இருக்கு என்ன இதே சில இடங்கள்ல டொட்டோட்டா போட வேண்டி வர முடியாது அதாவது இந்த உப்பு பாலத்தை சில இடத்துல டொட்டோட்டா போடுறோம் உப்பு பாலத்தை போடுறதுல உப்பு பாலம் இல்லாத டைம்ல ஒரு கிளத்தை நாங்கள் வேற வேலையாயும் உருவாக்கலாம் அதாவது உப்பு பாலம் இல்லாமையும் இந்த கிளத்தை திருப்பியா பண்ணலாம் உப்பு பாலம் இல்லாமையும் இந்த கிளத்தை நாங்கள் திருப்பியா பண்ணலாம் என்ன இப்படி இந்த கிளத்தை ரெண்டு ஒரு மென்சவால பிரிக்கிறது ஒரு பிரிச்சு போட்டு இதுக்குள்ள செட்டன் டூ பிளஸ் இதுக்குள்ள செப்பு டூ பிளஸ் இப்படி நீங்கள் சற்று நாமத்தி வச்சு இப்படி ஒரு கலத்தை உருவாக்குறார் இங்கே உங்களுக்கு உப்பு பாலம் தேவை இல்லை ஏன்னா இதுக்குள்ளாலேயே ஆயங்கள் பரிமாற்றம் நடக்கும் இந்த மென் சவு ஊடாக அது ஆயங்களை ஊடுபோகக்கூடிய ஒரு மென் சவு அதாலே இங்கே எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அரி பயன்பெற நடக்கும் உப்பு பாலம் தேவை உப்பு பாலம் தேவை இல்லாத சந்தர்ப்பம் இங்கே நீங்கள் அதை பிரிக்கிற வேண்டாம் நீங்கள் டோட் அவுட்லாம் போகிறோம் டோட் அவுட் டோட் அவுட்லாம் காட்டுவோம் வந்துட்டு அப்படி டோட் கண்டினியூவாக காட்டிலாது டோட் அவுட்லாம் காட்டுவோம் நாங்கள் டோட்டோட்ல காட்டும் கண்டினியூவாக காட்டிலாது ஏன்னா அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் அவர் கிளம்பு அப்படி அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் ஆனால் அடிப்படை கிளம்பு இதுதான் அடிப்படை நாங்கள் இதை வச்சுதான் படிக்கலாம் கிளம்பு அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அதில் டோட்டோட்ஸ் தான் பாவிக்க வேண்டி வரும் என்ன ரைட் அப்போ இது கிளை குறியில் நிற்கிறோம் அஞ்சாவது கொள்ளி ஆறாவது கொள்ளி உப்பு பாலத்தில் உபயோகம் இல்லை ஏன் இந்த உப்பு பாலம் பாவிக்கிறோம் ஏன்னா உப்பு பாலம் ஏன் பாவிக்கிறோம் அவருக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் உப்பு பாலம் ஏன் பாவிக்கலாம் வேண்டாம் உப்பு பாலம் வந்து எங்களுக்கு கனோடரையிலையும் கெதோடரைக்குள்ளையும் எப்போதும் ஏற்ற சமநிலையை போனோடும் மங்களுக்குள்ளால ஏற்ற வித்தியாசம் பெறக்கூடாது ஏற்ற சமநிலை வேணப்படுவோம் ஏற்றங்கிற சமநிலையை ஏற்றம் வந்து சமனாக இருக்கணும் சமநிலையை பேணும் ஏற்றம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன நடக்குது உப்பு பாலம் எப்படி அதை ஹெல்ப் பண்ண போகுது எங்களுக்கு அனோட்ல என்ன நடக்குது செட்டன் இலத்திர நடந்து செட்டன் டூ பிளஸ் கரசனுக்குள்ள வர இந்த கரசனுக்குள்ள வந்து பிளஸ் சார்ஜ் கூடுது இப்போ பிளஸ் சார்ஜ் கூட போகுது இங்கே நடக்க போகுது செப்பு டூ பிளஸ் அங்கே உள்ள போக போகுது இங்கே பிளஸ் சார்ஜ் குறைய போகுது கதோட்டரைக்குள்ள பிளஸ் சார்ஜ் குறைய போகுது அனோட்டரைக்குள்ள பிளஸ் சார்ஜ் கூட போகுது இதை இதைத்தான் எங்களுக்கு யார் பேலன்ஸ் பண்ணி தர போகிறாங்க உப்பு ப
உப்பு பாலம் பேலன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் பண்ண போகுது அப்போ எங்களுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் இஞ்சா கூற வேண்டிய உப்பு பாலம் நீங்கள் கேசியல் பயன்படுத்திங்கன்னா இதுக்கு மைனஸ் ஃபோர் குளோரின் இதுக்குள்ள மூவ் பண்ண போகுது இதுக்குள்ள மூவ் பண்ணணும் இங்கே எவ்வளவு கேட்ட மாதிரி விடுபடுதோ இப்போ இதுக்குள்ள ரெண்டு மூணு விடுபட்டு இருந்தால் இது ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு மூணு இதுக்குள்ள வருது இருந்தால் அதே செகண்ட்ல இங்கே ரெண்டு மூணு சிஎல் மைனஸ் இங்கே எவ்வளோ இதுக்குள்ள வரணும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன நடக்குது செப்பு டூ பிளஸ் செப்பு டூ பிளஸ் எடுபடுது ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு மூணு ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு ஒரு செப்பு டூ பிளஸ் வழியில் போகுதா இதுக்குள்ள ரெண்டு கே பிளஸ் வந்து என்ன நடக்கும் ரெண்டு கே பிளஸ் வந்து இதுக்குள்ள வராங்க ஓடும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்போ இது ஒரு கேள்வியாக கேட்கறது மின்கலத்தை போட்டுட்டு அப்போ கேசியல் நீங்கள் உப்பு பாலமாக பயன்படுத்தக்குள்ள அனோட்டரைனுள் கே சிஎல் மைனஸ் நகர்வை கெதோட்டரைனுள் கே பிளஸ் நகர்வை நீங்கள் அவர் அணிக்கலாம் அவதானிக்கிறது நகர் அவதானிக்கலாது நிகழும் என்ன நிகழும் அவதானிக்கலாத நீங்க இது அப்போ நிகழும் அது ஏன் என்றது பேலன்ஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே ஏ ரெண்டு கெதோட் அனோட்டரைனுள் எப்போவுமே ஏற்றம் என்ன மாதிரி இருக்குது சமப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கு அந்த சமநிலை எப்போன்றதுக்கு தான் உப்பு பாலமே செய்யும் இந்தியாவில் உப்பு பாலத்தில் இருக்கும் பயன்கள் நகர் அந்த நகர் உபயோகங்கள் மாறும் அதுதான் நாங்கள் படிச்சோம் கடத்து திறன் நகர் உபயோகங்கள் ஆயங்களுக்கு அயன் மாறும் இப்போ அதனால் நாங்கள் இந்த பயன்படுத்துகிற உப்பு உப்பு வந்து உப்பு பாலத்துக்கு பயன்படுத்த அந்த உப்பு வந்து சமனான உப்பு நேரையனும் எதிரையனும் வந்து சமனான கிட்டத்தட்ட சமனான விதங்களை உடைய உப்பு பாலத்தை தான் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் உப்புகளை கொண்ட ஆயங்களை கொண்ட உப்புகளை தான் இதை பயன்படுத்துகிறோம் உதாரணமாக என்ஏசிஎல் பயன்படுத்துகிறோம் என்ஏசிஎல் விட சிஎல் என்ஏசிஎல்ல விட அந்த என்ஏ பிளஸுக்கு சிஎல் மைனஸுக்கு நகர் உபயோகம் சமன இல்லை அல்லது மீன் கடத்துதுடன் சமன இல்லை அதனால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை அதில் ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு உப்பு பாலத்துட்ட உபயோகம் என்ன அதுல அயங்கள் நகர்வு எப்படி இருக்கு பற்றி கேட்கலாம் இதை விட உங்களுக்கு இந்த டைம் இப்போ நாங்கள் சொல்லி இருந்தாரு இப்போ இந்த இந்த டைமோட கொஞ்சம் டைம் போன பிறகு இது வந்து ஆரம்பத்தில் இதுல வோல்டேஜ் கணிக்கலாம் நீங்க இதுல கல இதுல இதுல வோல்டேஜ் கணிக்கலாம் என்ன அது ஒரு கேள்வியா கேட்கலாம் உடனே கேட்கறாரு இப்படி வோல்டேஜ் தந்த ஒரு கேள்வி கேட்பேன் வோல்டேஜ் ஈட்டா செல்ல கணிக்கலாம் ஈட்டா செல் ஈட்டா செல்ல கணிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஈடிட்டா கேதோட்ல இருந்து ஈடிட்டா அனோட்டுக்குள்ள போக போறோம் அனோட்டை கழிக்க போறோம் ஈடிட்டா கேதோட்ல இருந்து ஈட்டா அனோட் கழிக்க போறோம் அப்படி கழிக்க மாட்டா உங்களுக்கு நியம மின் வேலைத்தங்கள் தரப்பட்டு இருக்கும் உதாரணம் செப்ப பொறுத்த வரையில உங்களுக்கு கப்பற செப்ப அல்லது நாகத்தை பொறுத்த வரையில அதுக்குரிய நியம தாழ்த்து நடத்தம் அது எப்படி நாங்கள் குறி எடுக்கிற தாழ்த்து நடத்தங்களை எழுதும் செட்டன் டூ பிளஸ் ஸ்ட்ராக் செட்டன் வந்து பகுதியிலேயே போட்டுக்கொள்ளலாம் செட்டன் டூ பிளஸ் ஸ்ட்ராக் செட்டன் வந்து வளமையா மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் நியம மின் வேலுத்தம் நியம மின் வேலுத்தம் அதே மாதிரி கப்பா இருக்கு நீங்க தான் என்ன செப்பு டூ பிளஸ் கேரசல் ஸ்ட்ராக் செப்பு என்னது செப்பு செப்பு சாரி செப்பு என்ன வேற போகுது ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்டேஜ் என்ன வேற போகுது ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்டேஜ் வேற போகுது அப்போ இதை வச்சு கொண்டு நீங்கள் நியம மின் இயக்க விசையை காணலாம் என்ன நியம கிளத்தின் மின் இயக்க விசையை காணலாம் என்று அது மாதிரி ஒரு கேள்வியா இருக்கு இப்போ கிளத்தில் மின் இயக்க விசையை பார்க்க போறீங்கன்னா அதில் கெதோட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு போட போறீங்க ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்டேஜ் என்ன மைனஸ் மைனஸ் நாத்துக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபோர் வோல்டேஜ் செவன் த்ரீ ஆகும் செவன் த்ரீ வோல்டேஜ் நம்ம கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருந்து உங்களுக்கு மின் ரசாயன மின் இயக்க விசை வந்து எப்போயுமே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நாட் வோல்டேஜ் வந்து வரப்போகுது எப்போயுமே மின் இயக்க விசை பிளஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதுவே நீங்கள் மைனஸில் வர மட்டும் யோசிச்சு நீங்கள் மைனஸில் உங்களுக்கு கழிக்க வந்து நீங்கள் உடனே ஐடியா பண்ணலாம் ஓஹோ இதை இன்னும் இங்கே நாங்கள் பிளவு விட்டுட்டோம் மைனஸில் வருதுண்டா நாங்கள் பிளவு விட்டு மட்டும் இருக்கோம் அப்போ எப்போவுமே மின் இயக்க விசை பிளஸ் தான் விசை பிளஸ் அதே ஒரு பாயிண்ட்டாக போடுவாங்க எத்தனையோ கேள்வியில் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்டேஜ் வந்து போடுவாங்க அப்போ அதில் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு தேவேன் அப்போ அந்த கேள்விக்கு அவங்க எழுதின ஆன்சர் நாலு தான் நீங்கள் அஞ்சு அண்டு கண் மண்டே கேடுக்க ஏதே வேணும் இப்போ அப்படி ஈஸியான சில ஈஸியாக தட்டிட்டு போகிற மாதிரி எல்லாம் கேள்வி தான் என்ன ஈஸியாக தட்டி இனி வந்து இந்த கிளத்துக்குள்ள இந்த கிளத்தை போகிற விதத்தை இல்லை இந்த கிளத்துக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ நாங்கள் இந்த கிளம் இயங்கி கொண்டு இருக்கீங்களோ என்ன நடக்கும் மட்டும் சொல்லிட்டு செட்டன் டூ பிளஸ் ரிசர்வு கூடும் செட்டன் டூ பிளஸ் ரிசர்வு கூடும் செப்பு டூ பிளஸ் ரிசர்வு குறையும் அப்போ அந்த டைமில் எங்களுக்கு கிளத்தில் மின் இயக்க விசை எல்லாம் மாறும் ஏன்னா கிளத்தில் மின் இயக்க விசை மாறும் அப்போ செட்டன் டூ பிளஸ் ரிசர்வு கூடுனா மின் இயக்க விசைக்கு என்ன நடக்கும் செட்டன் டூ பிளஸ் ர
இந்த இப்படி ஒரு கேள்வி நாங்கள் போட்டுனாங்க இப்போ கடைசியாக இந்த ரிங்கோ இந்த பல்கலைக்கழக ஒன்றியம் நடத்தின கேள்வியில் இப்படி ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கோம் அந்த கேள்வி நான் அந்த ஒன்லைனில் போட்டுனாங்க கிணப்பீர் அவ்வளோ பெரிய சாக்கள் செய்ய இல்லை நேரம் பிஸி தானே முடிய இப்போ பெருசாக அந்த கிணப்பீர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்யலை நான் அதெல்லாம் ஒரு காமன் டிஸ்கஷனுக்குள்ள ஒரு டூ டேஸில் செய்வோம் அந்த கேள்வி அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்லாம் பிளான் பண்ணி இங்கே இந்த கபிலர் சமுதாயத்துலாம் கழிச்சு வச்சுனாங்க ஆனால் எங்களோட பிள்ளைகள் அதீத ஆர்வம் காரணமாக நான் அந்த அதை விட்டுட்டேன் ஃப்ரீயா ஃப்ரீ செமினார்ன்றது ஃப்ரீ செமினாரை வந்து பெருசாக எடுக்கிறாங்க இல்லைன்றது உண்மைன்ற மாதிரி கிரதை வலிக்குது ரைட் அப்போ இதில் வந்து அமுக்கத்தில் அது தங்காது அமுக்கத்தில் வந்து தங்காது ஏன்னா இங்கே வந்து வாயு மின் வாயு இருந்தால் தான் அந்த அமுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது அமுக்கத்தில் தங்காது இதை விட டெம்பரேச்சரில் எந்த ஒரு மின்னியக்கு எந்த ஒரு மின்கிழமையாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சர் கூடினால் என்ன அது மின்னியக்கு விசையை குறைக்கும் ஈட்டிட்டா சரி டெம்பரேச்சர் எப்போதும் மின்னிக்க விசை பாதிக்கும் அதுக்கு என்ன தொடர்பு பண்ணால் மின் டெம்பரேச்சர் கூடும் என்றால் மின்னியக்க விசை குறையும் இவ்வளவு என்ன இவ்வளவு விஷயத்தையும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை விட இது ஒரு சிலபஸில் போடப்படையில் என்றாலும் ஒருக்கா கேள்வி கேட்டவங்க இந்த மின்கலம் ஒன்றுன்ற இ டெல் டெல்டா ஜிக்கும் என்ன தொடர்பு மின்கலம் ஒன்று டெல்டா ஜிக்கான சமன்பாடு எஸ்என் சுயாதீன சக்தி மாற்றத்துக்கான சமன்பாடு மைனஸ் என் இன்டு எஃப் இடா செல் இதுதான் மின்கலம் ஒன்றுக்கான சும்மா தெரிஞ்சு வச்சிருங்க அப்படி எங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்பவுமே எங்களோட பாட புத்தகத்துல அல்லது எங்களோட ரிசோர்ஸ் புக்ல தரப்படாத சமன்பாடுகள் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விக்குள்ள வாரதுண்டா அந்த சமன்பாடு உங்களோட பேப்பர்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டு அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் தந்துதான் கேள்வி கேட்பினோம் நேரடியாக இந்த சமன்பாடு தாண்டி இருக்கு அதாவது ரிசோர்ஸ் எங்கட சிலபஸுக்கு உள்பட உள் உள்ளடங்காத நிறைய கெமிஸ்ட்ரி சம்பந்தமான சமன்பாடுகள் நிறைய இருக்கு உதாரணம் ஹைட்ரஜன் கால நிறமாலையில ரிப்பர்க் ஈஷுவேஷன் ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்போ அதில் இல்லாமல் அதை எப்படி கேட்கலாம் என்றால் உங்களுக்கு அதை தந்து அந்த சமன்பாடை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி போட்டு கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கேட்க நீங்கள் சொல்லலாம் அது சிலபஸில் இல்லை அவர் போட்டு அவங்க போட்டால் நாங்கள் சொல்லவே இல்லை சிலபஸில் இல்லை கதைக்கலாம் அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்குள்ள அப்போ அப்படியான சமன்பாடு இல்லை கொண்டாடல அப்போ இந்த சமன்பாடை போட்டிருக்கா கேட்டுட்டேன் ஏன்னா இந்த சமன்பாடு இருக்கா போட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சாக்ஷரில் இந்த சமன்பாடு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ தர தரப்பட்டு அதில் இருந்து கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் வந்து டெல்டா ஜி என்றது உங்களுக்கு எப்போ என்ன வேற இருக்கு கிழத்துக்கு கிழம் சுயாயிரமான டெல்டா ஜி மைனஸாக தானே இருக்கு ஆகவே இதில் எங்களுக்கு இந்த எண்ணன்றது என்னன்ற அது அதுக்கு முதல் இந்த எண்ணன்றது என்ன எண்ணன்றது என்னென்று கேட்டால் நான் சொன்ன அந்த ஒட்சியேற்ற தாழ்தல் நடக்கைக்குள்ள இடம் மாற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை இலத்திரங்கள்ற எண்ணிக்கை என்ன இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை வேற ஒட்சியேற்ற தாழ்த்தல் காரணமாக இடம் மாற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அப்போ இஞ்சி இடம் மாற்றப்படுற இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு அப்போ இதில் ரெண்டு மூல் வரணும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது ரெண்டு மூல் வரணும் இப்போ இதுக்கு கணிக்க சொன்னால் நீங்கள் கணிக்கலாம் இதை பொறுத்த வந்து ரெண்டு மூல் ரெண்டு மூல் இது கணிக்க சொன்னால் நீங்கள் கணிக்கலாம் ரெண்டு மூல் ரைட் அதே மாதிரி இஞ்சல ஃப்ளோ எஃப்ன்றது பேரடே மார்லி என்ன தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தி சொச்சம் அப்படி சொல்லலாம் இல்லாட்டி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா தொண்ணூறு ஐநூறுவா பாதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஈட்டி ட்ரெஸ் எல்லையும் போயிட்டு கணிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இது வந்து உலகம் உங்களுக்கு பிளஸ் வேல்யூலாம் வேறு உலகம் உங்களுக்கு பிளஸ் பெரிய வேல்யூலாம் இருக்கு ஒரு பேட்ரி இந்த ஈட்டிட்டா செல் இப்போ பிளஸ் அழைச்சிட்டோம் அந்த மைன் ஆகவே இவர் மைனஸ் வேல்யூ எடுப்பார் இவர் மைனஸ் வேல்யூ எடுப்பார் சரி தானே அப்போ அந்த என்னன்றது என்னென்று கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் என் மூல் அது எண்ணத்துல மூல் ஒரு ஒட்சிலேஷன் தாழ்த்தலில் வந்து கெதோட் என்ன ஒட்சிலேஷன்ல இருந்து கெத தாழ்த்தலுக்கு இடம் மாற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை தாழ்த்தலுக்கு இடம் மாற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த கிளம் இது அடிப்படை கிளம் சம்பந்தமாக கதைக்கலாம் அடுத்த இவ்வளோ மூவ் பண்ணுவோம் என்றால் கொஞ்சம் இந்த கிழமை ஆதண்டைக்கு முடிப்போம் நான் ரெண்டு முடிப்பு வேண்டிய யோசிச்சுனா எனக்கு கேளாது ரெண்டுமே முடிக்கணும் தான் வந்தேன் ஆனால் ரெண்டும் முடிக்கலாம் ஒன்று ரைட் அப்போ அடுத்த கிழமை பண்ண முடியாது இந்த கிழங்கள் வகைகள் என்ன நீங்கள் சில வழி தானே நாங்கள் சொல்லுவோம் அமிட் பண்ணிட்டு போகிற விஷயம் அமிட் பண்ணிட்டு என்ன என்ன பெருசாக அதுக்குள்ளே யோசிக்கிறேன் தான் நாங்களும் அப்படித்தான் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஆனால் சில வேலை போட்டு விட்ருவோம் அந்த மாடல் பேப்பர்ஸ் தான் போட்டுருக்காங்களா அவங்களோட கவர்மெண்ட் மாடல் பேப்பர்ஸ் தான் கிழங்களை பற்றி கேள்வியில் வந்திருக்கு இந்த மின்ரசான கிழங்குற வகைகளில் முதன்மை கிழங்கள் இருக்கு முதன்மை கிழங்கள் இருக்கு துணை கிழங்கள் இருக்கு மற்ற எரிபொருள் கிழங்கள் இருக்கு எரிபொருள் கிழங்கள் அங்கே சில பசங்க
கடிதம் இப்போ அதில் நான் கொண்டு திரிய ஆனால் அதை மாற்றி அமைக்கிறாங்க எங்களுக்கு இலகுவான கையால் இலக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி அமைக்கப்படுது அது இங்கே பாருங்கள் இதில் படிவாக காட்டியிருக்கேன் அதனால் செப்பு பாத்திரத்துக்குள்ளே செப்பு சல்ஃபேட் இது செப்பு பாத்திரம் இதான் நாங்கள் மின்வாய் கெதோட் அதுக்குள்ளே செப்பு சல்ஃபேட் போடுவோம் செப்பு சல்ஃபேட் போட போகிறோம் செப்பு சல்ஃபேட் இருக்க போகுது கொஞ்சம் குயிக்காக போக போகிறேன் இது வந்து இது ஒரு சும்மா அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மாபிள் லேவில் இருக்கலாம் இல்லை அது ஒரு காவலி பிரகாரம் காவலி குழால இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன போகலாம் இந்த இதுக்குள்ளே என்ன உள்ளுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னா செட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் செட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் சொல்யூஷன் செட் அண்ட் எஸ்ஓ ஃபோ போட போகிறோம் ரைட் அதை வந்து செட் அண்ட் கோல் வச்சுருக்கு அப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டால் சரி இதே இதையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டு வந்தால் சரி அது பேட்ரி இதே இதையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டு வந்தால் பேட்ரி என்ன பேட்ரி அந்த செட்டப் தான் என்ன காட்டுக்கு அந்த மாதிரி செப்பு பாத்திரம் செப்பு சல்ஃபேட் கெரசல் துளை உள்ள பாத்திரம் அதுக்குள்ளே அயன் பரிமாற்றம் நடக்கிறதுக்காக துளை உள்ள பாத்திரம் இது நாக சல்ஃபேட் கெரசல் நாகக்கோள் அப்போ ரெண்டு முனை இருக்குது ஆர் இது நாகக்கோள் இங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது மைனஸ் முனை இது அங்கே இருக்குது ப்ளஸ் முனை அப்போ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேட்ரி என்ன இன்னும் பேட்ரி எங்கே போ எல்லாமே எங்கே போகுது அப்போ அதில் மின் போக ஒரு கரசல் ரெண்டு நாக சல்ஃபேட் சப்பு சல்ஃபேட் என்ன எதிர்முனைவு அதாவது எதிர்முனைவுன்றது நோட் நேர்முனைவுன்றது கெதோட் நாகம் எதிர்முனைவு நாகம் நேர்முனைவு இது அது கிடக்கிற தாக்கம் இப்போ பார்த்துட்டு அப்போ இதில் நாங்கள் கிடக்கிற தேவை இல்லை முதன்மை கிழத்துக்கு உதாரணம் டேனியல் செல் நீங்கள் முதன்மை கிழத்துக்கு உதாரணம் டேனியல் செல் சும்மா அமைப்பை பேருங்க ஒரு ஒரு கூட்டாக வரலாம் வரக்கூடாது ஏன்னா ஒரு கூட்டாக கூட எங்களுக்கு வரலாம் அடுத்தது பார்த்தா நாங்கள் வளமையாக பாவிக்கிற பெட்ரி இருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் கண்டுருக்கோம் இந்த பெட்ரி தான் கண்டுருக்கோம் இப்படி கண்டுருக்கோம் இப்படி கண்டுருக்கோம் இப்படி கண்டது குறைவு நீங்கள் பெட்ரியை வெட்டி பார்க்கலாம் இப்படி குறுக்கு வெட்டு இப்படி நீட் பக்கமாக வெட்டி பார்த்தா அது இப்படியான அமைப்பாங்க இருக்குது இதைத்தான் நாங்கள் இலக்கலாஞ்சி கிழம் நாங்கள் சாதாரணமாக பாய் பாவிக்கிற உலர் மின்கலம் இலக்கலாஞ்சி கிழம் அதில் எங்களுக்கு நாக உர ஒரு நாக பெக்கன் இருக்குது வெளியில் பை மாரி ஒரு அமைப்பு அதுக்கு நடுவில் காபன் கோல் இருக்குது அது கெதோட் நாக மேனோட் ஏன்னா மேலே உலோக முடியாது மின்ன கடத்துல கேட்டு மாதிரி வச்சிருக்கு எம்என் நோட்டு இருக்குது என்ன எம்என் நோட்டு இங்கே இருக்கிற மின்பவர்கள் வந்து என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் மின்பவர்கள் வந்து என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ப்ளஸ் செட்டன் சிஎல் டு கொண்ட கலவை பசைத்தன்மையான கலவை என்று நீங்கள் இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் உலக மின்கலம் வந்து ஆறாம் ஆண்டுலேயோ ஏழாம் ஆண்டுலேயோ இருக்கு ரைட் அது இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்த விஷயம் இதுக்குள்ளே நடக்கிற தாக்கங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள் பேரங்க இதுக்குள்ள நடக்கிற தாக்கங்கள் இதில் உண்மையாக என்ன நடக்குது அனோட் நடக்குது பேரங்க அதில் வந்து நேர்முனை நேர்முனை பண்ணுறது கெத அல்லது எதிர்முனை அனோட் தாக்கம் வந்து அனோட் தாக்கத்தில் செட்டன் நோட் சிஎச் நடக்குது பேரங்க கெதோட் தாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் எம்என் நோட்டு எம்என் டூ ஓ த்ரீயாக தாழ்த்தப்படுது எம்என் டூ எம்என் நோட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீயாக தாழ்த்தப்படுது இன்னொரு விளைவு அமோனியா அமோனியா வருகுது அமோனியா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இருந்து அப்படியே வருது அங்கே ஒரு சீட் தாழ்த்து நடக்க இல்லை அதுக்கு அது ஒரு சீட் மாறல தானே அமோனியா வருது அதான் சில வேலை இந்த பெட்ரியில் நீங்கள் கடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கேரம் மாதிரி இருக்கிறது சிலாக்கள் கடிக்கிறது பெட்ரியை அந்த சார்ஜ் இல்லையா சில பேட்டரியை கடிச்சு போட்டு போவாங்க அப்படி கடிக்க சில வேலை உங்களுக்கு அந்த பல்லுகளுக்கு உள்ள போயிடும் உங்களுக்கு அந்த கேரம் மாதிரி கேரத்தை தொட்ட மாதிரி ஒரு சாம்பல இதன்ன மாதிரி வேற கேரத்தன்மை ஒன்று வேற வேண்டாம் அமோனியா தான் அதுக்கு இருக்கு அமோனியா ஒரு விளைவா அஞ்சு ரூபா ஏன்னா ரைட் அப்ப இது வந்து இலக்கலாம் சிக்கலம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் படிக்க வேண்டிய கிழம் இஎஸ் அமைப்பு கிழமை இதான் நாங்கள் மோஸ்ட் இப்ப நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துற கிழமை இஎஸ் அமைப்பு கிழமை எந்தாங்க இருக்க மோட்டார் சைக்கிள் கார் எல்லாமே இந்த கிழத்து நான் இயங்குது அதுல கணக்க ஏன்னா கார் பேட்ரி அல்லது மோட்டார் பைக் பேட்ரி என்று படிச்சிருப்பீங்க இதில் அதில் உள்ள அமைப்பு இது வந்து பெக் இதில் வந்து பெக் அது பெக் மூடப்பட்ட அமைப்பு இருக்குது இது வந்து உள்ள அமைப்பு அதுக்குள்ள உள்ள அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு பிபி தட்டும் பிபி ஓட்டும் பிபி ஓட்டும் தட்டும் பிபி தட்டும் மாறு மாறி அடுக்கி இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று விடுறாங்க அதுதான் மின்போக்கு கரசல் என்ன சொல்யூஷன் ஒன்று கேட்டால் அது எஸ்டு எஸ்எஃப் கரசல் விடுவோம் தொண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டு சதவீத திணிவுடைய முப்பத்தெட்டு சதவீத திணிவுடைய என்ன செறிவுடைய செறிவுடைய எஸ்டிஎஸ்எஃப்ஓ கரசல் இதுக்குள்ள மின் பகுபொருட் கரசலாக பயன்படுத்தப்படும் ரைட் இதனையும் கவனிச்சு இதையும் கவனிச்சு வச்சு இது நடக்கிற தாக்கங்கள் இது வந்து ஒரு துணைக்கலை அதாவது ரீசார்ஜ் பண்ணி நாங்கள் பேட்ரி என்ன செய்யலாம் அதாவது நாங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணி பாவிக்கலாம் இப்போ கூட வீட்டில் இல்லை மோட்டர் பைக் பேட்ரி இறங்கினா சில வேலை நாங்கள் திருப்பி கூட சார்ஜ் பண்ணுவோம் கூட கார் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறது அவ்வளோ அனுப்பிச்சிருப்பீங்க அப்போ செய்யலாம் அப்போ அதில் மின் பவர் கரசல் தெரியும் அனோட்
மீண்டும் மீண்டும் சார்ஜ் பண்ணி பயன்படுத்தக்கூடிய பேட்டரியை தான் நாங்கள் துணை கிழங்குகள்னு சொல்றோம் துணை கிழங்குகள்னு சொல்றோம் ஏன்னா ரைட் இதை விட மின்பகுப்பு இருக்குது மின்பகுப்பு எனக்கு இப்போ படிப்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் நான் முடிக்க மாட்டேன் துவங்கி நான் அதில் கொஞ்சம் விஷயம் சொல்லி இருக்கும் பொழுது இது வந்து நான் அடுத்த கிளாஸில் இதை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் அங்கால அடுத்த கல்லியல்களையும் போகலாம் நினைக்கிறேன் இந்த நம்மையா ரெண்டையும் முடிக்கலாம் தான் சொல்லிச்சுன்னா டைம் காணாம ஏன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லாட்டி நாங்கள் எனக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்குது போல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் ரைட் அப்போ ஒன் மினிட் ரிவைஸ் பண்ணி விடுறோம் ஏன்னா நாங்கள் மின் ரசாயனத்தில் வந்து ரெண்டு வகையான கிழங்குகளை பற்றி படிக்கலாம் ஒன்று கல்வாணி கிழம் மற்றது மின் பகுப்பு கிழம் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்ன்ற படிக்கோ அதில் அனோட் கேதோட்டம் எப்படி இருக்குது சக்தி மாற்றம் எப்படி நடக்குது சுயாதீன செய்முறையா சுயாதீனமற்ற செய்முறையா புற அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படுமா புற அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட தேவை இல்லையா என்ற விஷயம் நீங்கள் இப்போ என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு தேவை ஒரு மின்பகுப்புக்கு என்ன வேணும் டீசி கரண்ட் வேணும் ஒரு பேட்ரி வேணும் ஒரு மின்பகுப்பு என்ன வேணும் பேட்ரி வேணும் அப்போ இந்த பேட்ரியை பயன்படுத்தலாமா இந்த பேட்ரியை பயன்படுத்தி நீங்கள் மின்பகுப்பு கிழம் செய்யலாமா என்ன பயன்படுத்தலாம் என்ன செய்யணும் இந்த பேட்ரின் பிளஸ் உணவே இது இந்த ஏஜி இந்த ஏஜியை கொண்டு போய் இந்த ஏஜியை கொண்டு போய் அங்கே அங்கே கனெக்ட் பண்ணி இந்த இதோட கனெக்ட் பண்ணலாம் இதே பயன்படுத்தலாம் இந்த பேட்ரின் மைனஸ் மூணு இந்த இருக்குது பேட்ரின் மைனஸ் மூணு அதை கொண்டு அங்கே மைனஸோட கனெக்ட் பண்ணி விடுவோம் இது ஒரு கேள்வி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சைடு இப்படி ஒரு கேள்வி வந்தது ரெண்டு ஒரு பக்கம் ரெண்டு கிழங்கு தந்தோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மின்பகுப்பு கிழமை தந்து மின் கிழமை தந்து அதை கனெக்ட் பண்ண சொன்னோம் சரியா அதை ஒரு கிழமை அப்பா வச்சு கனெக்ட் பண்ண சொன்னோம் அப்போ அப்படி அப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் இதே பாவிக்கலாம் ஆனால் என்ன இந்த வோல்டேஜ் வந்து அதுக்கு மின்பகுப்புக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற பேட்ரின்ற செல் வந்து மின்பகுப்புக்கு தேவையானதாக இருக்கும் அப்போதான் மின்பகுப்பு நடக்கும் பொதுவாக நீங்கள் ஆய்வுகூடங்களில் இப்போ வலிமையாக அமீர நீர மின்பகுப்பு இருக்கிற வலிமையாக கார் பேட்ரி மோட்டர் பைக் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் பேட்ரிகளை பயன்படுத்தி மின்பகுப்பு ப்ராக்டிக்கல் செய்திருப்பீங்க அப்படி பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா வோல்டேஜ் வேணும் என்ன ஆக சின்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை வச்சு கொண்டு வோல்ட் பண்ணி நாங்கள் அந்த வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் நாங்கள் மின்னுறக்கம் நடக்கும் அப்போ அது வேணும் அப்போ இப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை பற்றி பார்த்தோம் ரைட் அதை விட எங்களோட கல்வானி கிளப்பின் அமைப்பு பார்த்தோம் அதில் நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் அது தாக்கம் அதில் கிஃப்ட்ஸ் எனர்ஜி கிஃப்ட்ஸின் சக்தி மாற்றத்துக்கு சமன்பாடு பார்த்தோம் ஏன்னா மின் இயக்க விஷயம் எப்படி கணிக்கிறது அதை விட கிழங்குற வகையில் பார்த்தோம் கிழங்குற வகையில் முக்கியமாக முதன்மை கிழம் துணை கிழங்குகள் அதை பற்றி படித்தோம் லக்லாஞ்சி கிழம் அதை விட அவங்களோட கட்டாயம் இது இதை பற்றிலாம் கேள்வி வரலாம் வரக்கூடாண்டு இல்லை வேறு இல்லை அதுக்காக வரக்கூடாண்டு இல்லை இஎஸ் அமைப்பு கிழம் இஎஸ் அமைப்பு கிழம் முக்கியமான கிழம என்ன அதில் என்ன நடக்குது என்ன இது வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி ஓகே பிள்ளைகள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க இல்லாட்டி நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அடுத்த கிளாஸ் வந்து மின்பகுப்பு சம்மந்தமாக ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஆராயும் வேறு அது சரியான ஈஸி அதில் கொஞ்சம் பிள்ளைகள் அந்த என்ன அதில் வச்சு கொஞ்சம் அந்த தாழ்த்து அழுத்தத்தை வச்சு கொண்டு கொஞ்சம் குளம்புற தன்மைகள் இருக்குது அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுவோம் அடுத்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதில் சேவ் பண்ணுங்க ஏண்டா இப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை இப்படி படிக்கிறது நானும் ரெண்டு மூன்று ஜூன் கிளாஸ் என்ட்ட பண்ணி பார்த்துக்கணும் இது இவ்வளோ நானும் படிப்பிக்க எப்படி படிப்பிக்கல தான் ஆனால் இப்போ எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச அப்படியே நான் இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிப்பேன் இப்படி இந்த போட்டில் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போர்டில் வந்து இப்படி செய்யலாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் முடியும் அது உங்களுக்கு வழியாக போய் சேரணுன்றதுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை இந்த மெட்டாக்களுக்கு விஷயம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கிணை பேர் பங்கு வேணா சந்தோஷமாக இருக்கும் வேணா ஏண்டா கிணை பேருக்கு போய் சேரும் வேணா அவங்க மினக்கட்டு எவ்வளோ பண்ட செலவழிச்சு இதை செய்கிறாங்க அப்போ நீங்களும் இது பயனடைகிறோடு மெட்டாக்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் அடுத்த விஷ அடுத்த இதோட குறையும் ப்ளஸ் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் ரைட் தேங்க்யூ முடியாது தேங்க்யூ